హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో అది కూడా సిఎస్ సిక్స్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో టెక్స్ట్ స్క్రోలింగ్ యానిమేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చో చూద్దాం మనం చాలా మూవీస్లో లాస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ అప్పుడు టెక్స్ట్ మనకు స్క్రోలింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ఆ యానిమేషను ఈరోజు క్లాస్లో ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి నేను నోట్ ప్యాడ్లో ఇక్కడ ఒక మూవీలో డిపార్ట్మెంట్స్ ఇక్కడ బాహుబలి మూవీకి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్స్ ఇందులో డైరెక్షన్ వచ్చేసరికి ఎస్ఎస్ రాజమౌళి ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే వర్క్ చేసిన వాళ్ళ పేర్లేమో సపరేట్ తీసుకున్నా డిపార్ట్మెంట్ అంటే డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చేసరికి నేను సపరేట్ తీసుకున్నా అంటే డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ నెక్స్ట్ డ్యాన్సర్స్ ఎడిటర్స్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్ ఈ వీళ్ళు వీళ్ళ వరకు నేను ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్స్ వీళ్ళు మొత్తం ఏంటంటే ఒక థర్టీన్ దాకా ఉన్నారు అలాగే వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కూడా సపరేట్గా తీసుకొని వీళ్ళు కూడా థర్టీన్ ఉన్నారు వీళ్ళు కూడా నేను సపరేట్గా తీసుకున్నా వారికి డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ కూడా తెలుగు హిందీ తమిళ్ మలయాళం దాంట్లో డైలాగ్స్ చెప్పిన వాళ్ళు సపరేట్గా తీసుకున్నా ఓకే ఇంతవరకు తీసుకునేయండి ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ రూపంలో ఇస్తాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో నేను ఒక కాంపోజిషన్ తీసుకుంటున్నా దీనికోసం ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ కింద ఐకాన్ ఉంది అది క్లిక్ చేస్తాన నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి విత్ హైట్ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నాకు టెక్స్ట్ కావాలి టెక్స్ట్ కోసం ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్లో ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వరకు నేను కాపీ చేసుకుంటున్నా కాపీ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లోకి వచ్చి టెక్స్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నాకు వీళ్ళ వరకు నాకు అలైన్ రైట్ సైడ్ ఉండాలి కాబట్టి సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ అలైన్మెంట్ తీసుకుంటున్నా చూడండి ఇలా కావాలి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నా నెక్స్ట్ కంట్రోల్ డి డూప్లికేట్ నెక్స్ట్ యారోస్తో షిఫ్ట్ పట్టుకొని నేను రైట్ సైడ్ రైట్ యారో క్లిక్ చేస్తున్నా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళ వరకు నేను కాపీ చేసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఇక్కడ డబల్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ ఓకే వచ్చారు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఏం కావాలంటే నాకు లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ కావాలి ఓకే ఆటోమేటిక్గా వచ్చారు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెంటర్ సెంటర్లో కూడా నాకు వీళ్ళని 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 చూపించేటట్టుగా కొలైన్ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాం దానికోసం ఏం చేస్తానంటే సేమ్ కంట్రోల్ డి అని కొంచెం మధ్యలోకి ట్రాక్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇంతవరకు కాపీ చేసుకొని ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఇది కూడా డబల్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ నెక్స్ట్ సెంటర్కి డ్రాక్ చేసుకున్నా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కలర్ కలర్ వచ్చేసరికి నాకు డిపార్ట్మెంట్స్ వరకు నాకు ఆరెంజ్ కలర్ కావాలి ఓకే చూడండి ఇలా కావాలి నెక్స్ట్ వీళ్ళు కొంచెం వైట్ కాకుండా పూర్తి వైట్ కాకుండా కొంచెం తగ్గించుకొని ఈ కలర్లో ఓకే ఇంతవరకు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ త్రీ లేయర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కొంచెం మధ్యలోకి వచ్చేటట్టుగా అలైన్ చేసుకుంటున్నా ఓకే నెక్స్ట్ కొంచెం పైకి డ్రాక్ చేసుకుందాం షిఫ్ట్ పట్టుకొని పైన ఆరు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాకేం కావాలంటే డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ కాపీ చేసుకొని టెక్స్ట్ పేస్ట్ కూడా సేమ్ ఈ కలర్ కావాలి కాబట్టి హైదరాబాద్తో ఈ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే అండి నెక్స్ట్ పై లేయరు కంట్రోల్ డి డూప్లికేట్ కిందకి డ్రాక్ ఇది కూడా డూప్లికేట్ కంట్రోల్ డి ఇది కూడా కిందకి డ్రాక్ చేసుకున్నాం ఇది ఎందుకు చేసుకున్నానంటే నాకు ఇక్కడ తెలుగు హిందీ తమిళ్ వీటి వరకు కాపీ ఇక్కడ కావాలి డబుల్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ ఓకే కొంచెం స్ట్రైట్గా పెట్టుకుంది నెక్స్ట్ ఈ అలైన్మెంట్ వచ్చేసరికి రివర్స్ వచ్చింది 
నాకు రైట్ సైడ్ కావాలి ఓకే నెక్స్ట్ వీళ్ళు కూడా కాపీ పేస్ట్ కంట్రోల్ వీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు చూడండి నలుగురు నలుగురే ఉన్నారు కాబట్టి పైది కూడా కంట్రోల్ డి అని కిందకి డ్రాక్ చేసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి ఫోర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఓకే కాపీ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఇది కూడా డబల్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ మనకు నాలుగే వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫైనల్గా ఇక్కడ అయిపోయింది మొత్తం ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఏ మూవీ అయినా లాస్ట్ సమ్ లోగో వచ్చింది దానికోసం నేను ఒక లోగో కూడా పిఎన్జీ ఫార్మాట్లోది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు సెంటర్ ఓకే నాకేం కావాలంటే ఇది లాస్ట్ కావాలి ఇక్కడ కావాలి ఓకే ఈ లేయర్స్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని టెక్స్ట్ మొత్తం కిందకి డ్రాక్ చేసుకుంటా షిఫ్ట్ పెట్టుకుంటే మనకి స్పీడ్గా మూవ్ అవుతుంది షిఫ్ట్ ప్లస్ బోటమ్ యారో ఓకే మనకి కిందకు వచ్చింది చూస్తే ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నేను ఒక నల్ల అబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నా రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ నల్ల అబ్జెక్ట్ ఇక్కడ కింద అన్ని లేయర్లు సెలెక్ట్ చేసుకొని షిఫ్ట్ పట్టుకొని మనం పేరెంట్ వచ్చేసరికి నల్ల అబ్జెక్ట్కి ఇస్తాం తీసుకోం కానీ మనకేంటంటే నల్ల అబ్జెక్ట్ మనం మూవ్ చేస్తే ఇవన్నీ మూవ్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ లాక్ పెట్టుకుంటున్నా వీటిలో ఇంక పని లేదు మనం నల్ల అబ్జెక్ట్ ఒకటి యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పొజిషన్ తీసుకుంటున్నా పి షార్ట్ కట్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్కి వచ్చేసరికి మనం స్టాప్ వాచ్ పెట్టుకోగానే యానిమేషన్ స్టార్ట్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ఒక ట్వంటీ సెవెన్ ఫ్రేమ్స్కి వెళ్ళేసరికి నాకు పొజిషన్ అలా మైనస్ టూ థౌజండ్ ఇంకొంచెం పైకి ఓకే లాస్ట్ ఫ్రేమ్కి వచ్చేసరికి నాకు ఇక్కడ దాకా కావాలి అంటే మనకి లోగో సెంటర్కి వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ దాకా కావాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రేమ్స్ నాకు స్మూత్గా ప్లే అవ్వాలి దానికోసం రెండు ఫ్రేమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ చేసి కీ ఫ్రేమ్ అసిస్టెంట్లో ఈజీ ఈజ్ అన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ వచ్చేద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి జూమ్లో చూద్దాం ఇక్కడ స్పేస్ బార్ చూడండి ఇలాగ మనం ప్రతి మూవీలో ఎండ్ స్క్రీన్ ఇలాగ ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఇలా మనం షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఒక డిపార్ట్మెంట్కి ఒక కలర్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దాంట్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి ఒక కలర్ ఇచ్చా నెక్స్ట్ డైలాగ్స్ వర్క్ సపరేట్గా తీసుకున్నా ఎందుకంటే నాలుగు భాషల్లో మనకు డైలాగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తెలుగు హిందీ తమిళ్ మలయాళం నెక్స్ట్ సపరేట్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి మూవీకి సంబంధించిన లోగో ఒకటి డిస్ప్లేలోకి వచ్చింది ఇలాగ మనం ఇలాంటివే కాకుండా చాలా ట్యూటోరియల్స్ ఎఫెక్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్